lead electrical this is course on energy management and audit and i am triveri naidu from the department of electrical engineering at st vincent paloti college of engineering and technology nagpur in the previous video we have discussed about energy audits हमने देखा कि एनर्जी ऑडिट क्या होती है और प्रोसेस क्या इन्वॉल्व होता है एनर्जी ऑडिटिंग में अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट्स ठीक है सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ वट आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट्स बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट्स एक होता है प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट एक होता है टारगेटेड एनर्जी ऑडिट एक होता है डिटेल्ड प्रिलिमिनरी ऊपर ऊपर से होता है जो हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं करते हैं ठीक है टारगेटेड एक पर्टिकुलर जोन में टारगेट करके एनर्जी ऑडिट को करना ठीक है एंड डिटेल्ड मतलब सारा एनालिसिस करते हैं हम डिटेल्ड मैनर में ठीक है अब इन तीनों ऑडिट अपॉर्चुनिटीज में से हमें कौन सा ऑडिट कराना चाहिए ये कैसे डिसाइड करेंगे सो नाव इन ऑर्डर टू डिसाइड which energy audit to be performed we need to see that function and type of industry agar aap textile mill ho to aapki requirement alag reh sakti hai agar aap ek power plant ho to aapki requirement alag reh sakti hai to is hisab se aap decide karoge ki teeno mein se kaun se audit karane se aapko benefit milega then next aap ye dekhoge ki depth to which final audit is needed आप अपना फाइनल ऑडिट किस डेप्थ तक कराना चाहते हो कितना एनालिसिस चाहते हो तो उस पर डिपेंड करेगा सेकेंड आप पोटेंशियल देखोगे मैग्नीट्यूड फॉर सेविंग योर मनी आप कितना कॉस्ट प्रोडक्शन कराना चाहते हो फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत लॉस में चल रही है तो आप चाहते हो कि मैक्सिमम कॉस्ट प्रोडक्शन आपका एनर्जी कंजम्पन से हो जाए तो आप कोशिश करोगे कि इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सको तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट्स सो लेट्स सी देम वन बाय वन नाउ प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट को हम वॉक थ्रू ऑडिट या डायग्नोस्टिक ऑडिट भी कहते हैं ठीक है थीके? इसमें क्विक एक्सरसाइजेज होते हैं जिसमें बहुत डिटेल में नहीं ऊपर ऊपर से हम सारा एनर्जी ऑडिट करते हैं इसमें हम हिस्टोरिकल डाटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है तो अब यहाँ पे एक्चुअल में प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट क्यों कराते होंगे पहले हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की एनर्जी कंजम्पन को जानना चाहते हैं इसलिए हम प्रिलिमिनरी ऑडिट करवा सकते हैं देन सेकेंडली हम देखना चाहते हैं कि हम कहाँ सेविंग करें ठीक है एनर्जी कंजम्पन कहाँ सेव होगा ये जानने के लिए हम प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट करा सकते हैं देन नेक्स्ट टू आइडेंटिफाई दी एरियाज ऑफ अटेंशन किस एरियाज में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है और कहाँ हमें ज़्यादा एनर्जी सेविंग की ज़रूरत है वो एनालाइज करने के लिए हम ये ऑडिट करा सकते हैं देन टू सेट अ रेफरेंस पॉइंट यानी हमें पता है कि आइडल कंडीशन ये है आइडली हमारा एनर्जी कंज्यूम इतना इतना होना चाहिए बट ज़्यादा हो रहा है तो हम चाहेंगे कि हमारा एक रेफरेंस पॉइंट रहे जिससे हम कंपेयर कर सकें कॉन्स्टेंटली कि हाँ इतना है कि नहीं इतना है कि नहीं एंड देन वी कुड जज कि नहीं अभी हमारा एनर्जी कंजम्पन पैटर्न जो है एकदम परफेक्ट है और हमारा एनर्जी कॉस्ट भी रिड्यूस हो रहा है देन नेक्स्ट हम आइडेंटिफाई कर सके इम्प्रूवमेंट्स फॉर सेविंग और हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सके इफिशेंसी बढ़ाने के लिए टेक्निक्स को इनोवेट कर सके ओके एंड देन टू स्टडी एंड मेजर डिफरेंट थिंग्स यू नो अगर हम डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स के मेजरमेंट्स कर सके और पता लगा सके कि किस पर्टिकुलर फील्ड में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है सो ऑल दीज आर प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट्स सो प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट और वॉक थ्रू ऑडिट इस रिलेटिवली क्विक एक्सरसाइज ओके इट यूज एग्जिस्टिंग एंड ईजिली ऑप्टेनेबल डाटा नॉट मच ऑफ अटेंशन इज रिक्वायर्ड ओके नाउ लेट्स सी वॉट इज अ टारगेटेड एनर्जी ऑडिट टारगेटेड एनर्जी ऑडिट नाम से ही पता चल रहा है कि एक सर्टन टारगेट फिक्सड है हमें उस टारगेट को ही एनालाइज करना है जैसे इफ आई टॉक अबाउट बॉयलर इफिशियंसी मुझे पता है बॉयलर इफिशियंसी सही नहीं है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में तो मेरे इंडस्ट्री में बॉयलर को ही ज़्यादा टारगेटिंग की ज़रूरत है ताकि मैं उसकी इफिशियंसी इंक्रीज कर सकूँ तो मैं एक स्पेसिफिक टारगेट अपना 
एक क्रिएट कर लेती हूँ कि मैं इसी के बारे में एनालिसिस करूँगी तो दैट इज़ योर टारगेटेड अभी टारगेटेड एनालिसिस के लिए आप प्रिलिमिनरी से जो डाटा कलेक्ट करते हो उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं ठीक है देन यू प्रोवाइड डाटा एंड डिटेल्ड एनालिसिस ऑन स्पेसिफाइड टारगेट प्रोजेक्ट्स एज आई डिस्कस्ड इट इन्वॉल्व सर्वे ऑफ टारगेटेड सब्जेक्ट्स ओके और इससे एसोसिएटेड एनर्जी फ्लो डायग्राम्स द फ्लो चार्ट और जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है फॉर इंडिकेटिंग द कंजम्पन पैटर्न हम वो सब चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं देन फाइनल रिकमेंडेशन की जाती है किसी भी इंडस्ट्रीज को रिगार्डिंग देयर एनर्जी कंजम्पन पैटर्न सो दैट दे कैन प्लान एंड ऑप्टिमाइज देयर एनर्जी कंजम्पन पैटर्न ओके सो दिस इज अबाउट द टारगेटेड एनर्जी ऑडिट्स Now next let's let us see what is detailed energy audit. अभी जो detailed energy audit है इसे हम comprehensive energy audit भी बोलते हैं ठीक है अब यहाँ पर facility में आपके organization में एक plan of action बनाने के लिए बहुत सारी detailing की ज़रूरत होती है तो ये तीन phases में होता है पहला phase यानी कि pre audit phase सेकेंड फेज को बोलते हैं ऑडिट फेज और थर्ड फेज को बोलते हैं पोस्ट ऑडिट फेज सो लेट्स सी वन बाय वन कि प्री ऑडिट फेज में क्या होता है देन ऑडिट फेज में क्या होता है एंड देन पोस्ट ऑडिट फेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है सो so, यहाँ पर हम पहले डिस्कस करते हैं हमारा प्री ऑडिट फेज ठीक है तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स द प्लान ऑफ एक्शन एंड द पर्पज और रिजल्ट ये स्टेप लेने के बाद हमने कौन सा प्लान ऑफ एक्शन सिलेक्ट किया और हमें क्या क्या आउटपुट या रिजल्ट्स मिले ये देखते हैं तो प्री ऑडिट फेज में पहला स्टेप है टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज वॉक थ्रू ऑडिट्स फिर इनफॉर्मल इंटरव्यूज कंडक्ट करना एनर्जी मैनेजर के साथ प्रोडक्शन इंजीनियर के साथ या प्लांट इंजीनियर के साथ ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं एनर्जी ऑडिट टीम को हम इंस्ट्रूमेंट्स अरेंज कर सकते हैं एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर सकते हैं हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं फेमिलराइज हो सकते हैं प्लान की वेरियस एक्टिविटीज़ के साथ और असेसमेंट कर सकते हैं सो so, ये रहा फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप इन प्री ऑडिट फेज इस आप एक मीटिंग कंडक्ट करो सारे डिविजनल हेड्स के साथ और मैनेजमेंट के साथ जिस इंडस्ट्री में आप ऑडिट लेने के लिए गए हैं सो so, इससे क्या आपको यू कैन बिल्ड अप देर कॉरपोरेशन एंड रेपोर्ट आप अपना एक रेपो बना लोगे उनके बीच में दे विल ट्रस्ट यू दे हैव असाइन यू द टास्क आप ओरिएंटेशन कर सकते हो उनका कि नहीं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में सोचना है आप एक क्वेश्चनर भी इशू कर सकते हो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उस इंडस्ट्री के ताकि वो लोग आपके क्वेश्चन का बढ़िया सा आंसर दे सके एनर्जी कंजम्पन पैटर्न के रिगार्डिंग ठीक है सो ये हो गया आपका प्री ऑडिट फेज ओके देन हमारे पास है ऑडिट फेज ऑडिट फेज में भी यही तीन स्टेप्स हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर स्टेप थ्री में प्राइमरी डाटा गैदरिंग जो भी डाटा हमारे लिए प्राइमरी है बहुत इंपॉर्टेंट है हमें उसको इकट्ठा कर लेना है फिर हमें उसका प्रोसेस फ्लो डायग्राम और एनर्जी यूटिलिटी डायग्राम बनाना है हम फ्यूचर अपकमिंग वीडियोस में ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे क्योंकि टेक्निक्स अभी तक हमने डिस्कस नहीं की है ठीक है इससे क्या होगा हिस्टोरिक डाटा आपका कलेक्ट हो जाएगा एक बेसलाइन तैयार हो जाएंगी एनर्जी कंजम्पन पैटर्न की और आप सर्विस यूटिलिटी सिस्टम डायग्राम्स प्रिपेयर कर सकते हो फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो ऑपरेशन डाटा और शेड्यूलिंग ऑफ ऑपरेशन देख सकते हो एनुअल एनर्जी बिल और कंजम्पन पैटर्न आप विटनेस कर सकते हो नोटिस कर सकते हो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का देन नेक्स्ट है कंडक्ट सर्वे एंड मॉनिटरिंग अभी डिफरेंट जोन्स जो है आपके इंडस्ट्री के उसको कवर करना भी इम्पॉर्टेंट है तो अपने को सर्वे और मॉनिटर करना पड़ेगा सो डिफरेंट मेजरमेंट्स करना पड़ेगा जैसे मोटर सर्वे इंसुलेशन लाइटिंग सर्वे ठीक है और इसके लिए ऑब्वियसली बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूटिलाइज करना पड़ेगा ऑपरेशन डाटा के लिए और कंफर्म कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं इस ऑपरेटिंग डाटा को डिज़ाइन डाटा के साथ यानी मैन्युफैक्चरर ने तो इतनी इफिशिएंसी प्रॉमिस की थी बट क्या आपका सिस्टम उतनी इफिशिएंसी के साथ वर्क कर रहा है उतना एनर्जी कंजर्वेशन दे रहा है तो ये सारी चीज़ों का आंसर आपको सर्वे और मॉनिटरिंग से मिल जाता है देन 
ऑडिट फेज में ही नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे फिफ्थ स्टेप फिफ्थ स्टेप में आप कंडक्शन करते हो टेस्ट का ऑफ सिलेक्टेड मेजर एनर्जी इक्विपमेंट जो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं जैसे बॉयलर्स हो गया ठीक है तो ये सारी जगह पर जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है उसको टारगेट करते हो आप एक्चुअली देखा जाए तो जो डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट है इट इज़ अ समरी ऑफ द प्रिलिमिनरी द टारगेटेड एंड द डिटेल बोथ थ्री मर्ज टुगेदर गिव्स यू डिटेल्ड ऑडिट ठीक है तो यहाँ पर इससे आपको क्या एडवांटेज मिलेगा आपको ट्वेंटी आवर्स पावर मॉनिटरिंग मिलेंगी आपको लोड वेरियंट्स के बारे में पता चल जाएगा बॉयलर फर्दर्स इफिशियंसीज के बारे में पता चलेगा इक्विपमेंट परफॉर्मेंसेज एंड टेस्ट के बारे में पता चल जाएगा देन द नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ एनर्जी यूज फिर आप देख सकते हो कि एनर्जी यूज कैसा है एनर्जी में थर्मल भी इंक्लूडेड है इलेक्ट्रिकल भी इंक्लूडेड है अब इसके लिए आप एनर्जी बैलेंस थियोरी वेस्ट हीट रिकवरी थियोरी सब कुछ अप्लाई करके यू नो एक कॉम्पैक्ट डाटा फॉर्म कर लेते हो और एक सोल्यूशन आप ला सकते हो यू फाइंड अ सोल्यूशन टू ऑल दीज एनर्जी consumption pattern okay so this is about analysis of energy use then coming to the audit phase next step we have seventh step seventh step mein is identification and development of energy conservation opportunities encon matlab energy conservation theek hai to hum development scheme la sakte hain policies la sakte hain ki kahan hum lack kar rahe hain kyun hamari efficiency kam hai ठीक है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा हमें आइडियाज़ मिलेंगे ब्रेन स्ट्रॉमिंग कर सकते हैं हम है ना एनालिटिक टेक्निक्स ले आ सकते हैं वेंडर्स को अप्रोच कर सकते हैं न्यू इफिशिएंट टेक्निक्स को ले आ सकते हैं सो वी कैन डू सो मैनी थिंग्स बाय आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज विच इज़ स्टेप नंबर सेवन एंड देन स्टेप नंबर एट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वॉट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये आपको फिगर में भी दिख रहा होगा फाइनेंस और ऑपरेशन यानी अगर आप जितना अमाउंट पे कर रहे हो उतना ऑपरेशन आपको इंडस्ट्री से मिल रहा है कि नहीं इंडस्ट्री उतनी स्मूथली फंक्शन कर रही है कि नहीं ये सारी चीजें आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से पता चल जाती है सो so, इससे क्या होता है आपको एक टेक्निकल फिजिबिलिटी मिलती है इकोनॉमिक वायबिलिटी मिलती है आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो आपके एनर्जी कंजर्वेशन पैटर्न को आप अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो और आप एक लॉन्ग टर्म प्लान एक शॉर्ट टर्म प्लान ये सारी चीज़ें फॉर्म कर सकते हो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से सो लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट स्टेप दैट इज नाइन्थ स्टेप रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन टू द टॉप मैनेजमेंट अब ऑडिटर ने ये सारे टास्क को परफॉर्म कर चुका है अब वो ये सारी रिपोर्ट इंडस्ट्री में प्रोवाइड कर देगा ताकि वहाँ पे फर्दर प्रोसेस के लिए मैनेजमेंट कुछ स्टेप्स ले सके कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सके सो so, यहाँ पे एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन होता है ठीक है प्रेजेंटेशन दिया जाता है बाकायदा मैनेजमेंट को ओके okay? एक फाइनल रिपोर्ट जनरेट की जाती है और फीडबैक लिया जाता है सारे यूनिट से तो उसको पूरा मर्ज करके एक यू नो एक कंपाइल्ड फॉर्म में एक डाटा अवेलेबल हो जाता है ठीक है अब हो गया पोस्ट ऑडिट फेज हमने देखा कि प्री ऑडिट फेज क्या था ऑडिट फेज क्या था अब ये है पोस्ट ऑडिट फेज इसमें सिंपली आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है और फॉलोअप लेना है आपने पूरी पॉलिसीज बना ली आपने मॉनिटर कर लिया एनालिसिस कर लिया सब कुछ फिनिश हो गया लेकिन अब टाइम आता है कि आपने जो मेजर्स लिए थे क्या उसका आपको बेनिफिट मिला क्या आपको फ़ायदा हुआ जो भी स्टेप्स आपने लिए थे इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको फॉलोअप करना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि जो आइडियाज़ आपने ब्रेन से जनरेट किए थे वो आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करके आपको कोई बेनिफिट मिला है कि नहीं मिला है तो एनकॉन मतलब वही एनर्जी कंजर्वेशन रिकमेंडेशन मेजर्स को आप बराबर से इम्प्लीमेंट कर पाए हो कि नहीं ये मॉनिटर करने के लिए एक्शन प्लान शेड्यूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग एंड पीरियोडिक रिव्यू करने के लिए सो दिस इज अबाउट द पोस्ट ऑडिट फेज That's all for this video lecture. If you have truly liked this video, be generous enough to like, share and subscribe. In the upcoming video, I'll be covering on energy costs.